was a student at NYU, I was lucky enough to find a great teacher. His name was Hank Panucci, and he spoke with such passion about cinema. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como, por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? ¿Usted, la chica del pelito corto? Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Um, ro roja. <risa> A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que Según no tenía Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Encerrado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número uno de Estados Unidos, Julian Assange.
Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la red. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyo resultado dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del gran hermano. Con just un single text can bypass your phone's security and install spyware that grants complete access to your device. It can access every message you've ever sent. It can access every message you've ever received. It can access every photo, every video, every email. It can turn on your microphone. It can turn on the microphone even when you're not using a phone call and just record what you're doing in the room. It can turn on your camera. It can record what's on on your screen. It can access your GPS. It can monitor your location. And it can do all of this without you ever knowing. The spyware technology that makes this possible is called Pegasus. Pegasus is probably the most advanced piece of spyware ever developed. It is effectively the most invasive form of surveillance imaginable. Any idea that you had that aspects of your life could be kept private and on the mobile phone of wrong. So if you are someone who thinks that you're safe because you use WhatsApp, which is end-to-end -end encrypted, or you use Signal, it really is meaningless uh, once that Pegasus is on your phone. Pegasus can infect both iOS and Android while remaining virtually undetectable. So one of the ways that Pegasus will attack your phone is through what's called a zero-day vulnerability. This is a vulnerability that the phone's manufacturer doesn't yet know exists. Pegasus is the main product of a company called NSO Group, which is an Israeli surveillance company. So the people who are using this spyware are government clients. These will be governments around the world that the NSO Group have sold a copy of Pegasus to. A Guardian investigation can now reveal widespread abuse of Pegasus by NSO's government clients. The reason this investigation is so extraordinary is that we at The Guardian have gained access through Forbidden Stories to a treasure trove, tens of thousands of records. The leaked records include the phone numbers of thousands of people who have been selected as potential targets by governments with access to Pegasus. Before, we had an inkling that this technology was being used uh, in an abusive way. But now the doors have been just 
thrown wide open and we have a much greater insight into the scale of the abuse that has occurred. Just because a number appears in this list, it doesn't mean it was definitely hacked. But in some cases, we've been able to go and check. We've done forensics on the phone that the person was using at the time. And in dozens of cases, we found traces of either an attempted or a successful Pegasus infection. What we know about NSO Group and what they've said for years is that this is a law enforcement tool. But I think what our investigations really revealed is the extent to which that is just a complete um, you know, fantasy narrative. The implications of this software being used widely are effectively an end to privacy for the people who are targeted by it. That has very, very serious ramifications for how people who have legitimate secrets, which is everyone, go about living their lives. The most serious implications of something like Pegasus is that it makes it much more unlikely that a dictatorial regime will become a democracy. Because those were already regimes and systems that were obsessive about trying to monitor their populations so that they could control them and prevent them from you know, rising up and overthrowing them. And this technology exponentially increases your capacity to do that. I do believe it poses a greater threat to democracy. It's exposing that a lot of these technologies that we think are meant to keep us safer on our phones, and even if we're somewhat aware of it, that they're really not keeping us safe. 